Smirnov vendió 25,5 millones de cajas de vodka en 2021, una media de 10 botellas vendidas por segundo. Hoy en B&B Place te contamos cómo lo hizo. El vodka era una bebida que la gente percibía como un trago fuerte sin mucho sabor, práctico para pasar los inviernos rusos ya que no se congelaba. La marca Smirnov necesitó más de un siglo para convertir al vodka en la bebida más popular del mundo y ser la marca que más vende este producto. Podríamos adjudicar la responsabilidad al gigante de bebidas Diallo, su actual dueño, pero hay muchas más variables para tener en cuenta en esta historia. De comienzos muy humildes, Piotr Arsinevich Smirnov, Smirnov con B, trabajaba en una bodega en Moscú donde se comercializaba alcohol. Con el tiempo adquiriría su propia destilería en 1864, llegando a crear más de 400 recetas diferentes. Su bebida logró tener éxito desde el principio entre toda clase de público, tanto así que en 1886 Smirnov era quien suministraba oficialmente a la corte imperial del zar Alejandro III y de ahí a todas las monarquías europeas. Su hijo Vladimir siguió la tradición familiar, pero se vería perjudicado por dos hechos históricos. En 1897, el zar Nicolás II impuso un monopolio estatal sobre el vodka, por lo que la familia no sería dueña de las ganancias de la compañía. Lograron resistir a duras penas hasta la revolución bolchevique de 1917, cuando el estado expropiaría todas sus pertenencias. Vladimir huyó a Turquía sin mucho éxito, pero sería en Polonia y Francia donde su vodka encontraría un mercado, por lo que adoptó la pronunciación francesa para la marca, Smirnov. Smirnov. Rudolf Kuniet, un ruso radicado en Estados Unidos, viajó a Francia en busca de nuevas ideas de negocio. Conocería a un enfermo y sin dinero Vladimir, quien le firmó en 1933 un contrato con el que le cedía la licencia de producción del vodka Smirnov en Estados Unidos, Canadá y México, y la venta por todo el mundo. Un año más tarde, Vladimir moriría y con él los pormenores de dicha negociación, que hasta el día de hoy tienen disputa los descendientes de Piotr Smirnov con los múltiples dueños posteriores de la marca. Al llegar a Estados Unidos, Smirnov se importó como whisky blanco, aquel que no tenía ni sabor ni aroma. Esto porque uno de los distribuidores le colocaba tapas de whisky por falta de suministro. El objetivo, aprovechando esto, era llegar a los consumidores de bebidas alcohólicas que no se preocupaban por las características tradicionales del whisky. Pero el gran acierto de Smirnov fue el nombre de un cóctel. Mula Moscovita, o mejor conocido como Moscow Mule, resultante de la combinación de Ginger Ale y Smirnoff Vodka. Por los años 40, la mezcla fue un éxito, así que los directivos de la marca en ese momento visitaban los bares exclusivos de Beverly Hills, fotografiaban el vaso lleno de Moscow Mule junto a los barmen del lugar y luego iban a mostrarle a otros barmen lo que hacían sus competidores. Marketing a la antigüita, señores. La utilización del vodka en la preparación de nuevos tragos marcaría el camino al éxito para Smirnov, con tragos como Bloody Mary, Destornillador, Black Russian e infinidad de martinis en plena década del 50 llevaría la marca de forma masiva al paladar de los estadounidenses y sería asociado a la alta sociedad con el agente secreto menos secreto del mundo. James Bond fue el personaje perfecto para Smirnov. La relación con Sean Connery comenzó con la película Doctor No, donde el actor preparaba un vodka martini. Así la marca no solo pasó de ser reconocida en Estados Unidos, sino también en el resto de países donde se exhibía la película. En su elaboración se utilizan granos seleccionados que se mezclan con agua desmineralizada y filtrada, pasan por una triple destilación y se filtran 10 veces por carbón vegetal, lo que le imprime un sabor único a este vodka. Desde los 80s, Smirnov ha sabido conquistar sus mercados lanzando diferentes sabores como el citrus en el mercado estadounidense, ya que era muy popular tomar vodka con Coca-Cola y algo de jugo de limón, o sus populares versiones de tamarindo en México y de lulo en Colombia. Su público solía ser personas sobre los 40 años, pero Diallo, de quienes ya hablamos en pasadas entregas, ahora le apuesta a conquistar a consumidores entre 21 y 30 que les gusta probar sabores diferentes, por lo que han creado un portafolio variado con bebidas desde los enlatados, los cócteles, saborizados y su presentación clásica de Smirnoff Red. No de gratis, es el licor más popular del mundo, pero como cualquier rey, siempre estará en juego su corona, y hay otros competidores que ya le pisan los talones. Por ahora, mira el video que te dejamos acá. Nos vemos pronto.